ദ കൂളം ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിർത്തിയത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കൂളം ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്നുള്ളത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുളം ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കുളംബിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇൻ്റെ നാറ്റം അതേപോലെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റർ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിനെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഒരു ക്ലോസ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈ ഐ വൺ ദാറ്റ് ഈ കാണുന്ന ഫൈ ഐ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഏഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ജെ ക്യാപ് ജെ വൺ ജെ ക്യാപ് ജെ വണ്ടിൻ്റെ കൂളം ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഏഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫൈ ഐ വൺ പക്ഷേ ഫൈ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ക്യാപ് ജെ വണ്ടിൻ്റെ ഏഗൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അതായത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഏഗൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈ വൺ ഫൈ ഐ വൺ ഇഫ് എൻ ഏഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ജെ ജെ ക്യാപ് ജെ വൺ ബട്ട് നോട്ട് ഫോർ കെ ക്യാപ് ജെ വൺ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജെ ക്യാപ് ജെ വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ കുളമ്പിക് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് കെ ക്യാപ് ജെ വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പറയുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ റീഫൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന കെ ക്യാപ് ജെ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേ റോ റോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫൈ ഐ വൺ ടു ഫൈ ജെ വൺ അതായത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഫൈ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന എനർജി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന കെ ക്യാപ് ജെയുടെ ഫംഗ്ഷൻ കെ ക്യാപ് ജെ വണ്ണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പം ഫൈ ഐ ടു ഫൈ ജെ ടു ആയിരുന്നെങ്കിലോ കെ ക്യാപ് ജെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ക്യാപ് ജെ വൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കെ ക്യാപ് ജെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിനെ അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അയാളുടെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ കെ ക്യാപ് ജെ വൺ എന്ന് എഴുതിയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഐ എം ജെ എന്നും പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓർബിറ്റലുകൾ തമ്മിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചിന് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദീസ് ടു ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫ്യൂൽ ദ ആവറേജ് കുളം ബാൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് എനർജീസ് ഇത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ഈ പറയുന്ന കുളം ബാൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് എനർജീസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ എവിടെയും കൺഫിഡർ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ്റെ കുളംബിക് എനർജിയും അതേപോലെ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് എനർജിയും കൺഫിഡർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റീവ് ആണ് ജെ ക്യാപ് ജെയും കെ ക്യാപ് ജെയും ഇത് രണ്ടും നോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റീഫ് ഇക്വേഷൻ ഹാർട്ട് റീ ഫോക്ക് ഇക്വേഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫോക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ഇത് ഇൻവോൾവ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഹാർട്ട് റീ ഫോക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഫോക്ക് ഓപ്പറേറ്ററിന് ഇൻഡിവിജ്വലി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല കാരണം ഫോക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ഇതിന് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരി തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന കൊളംബിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റർ ഒക്കെ വരുന്നത് ഫോക്ക് ഓപ്പറേറ്ററിലാണ് പക്ഷേ ഫോക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ട് റീഫ് മെത്തേഡ് ആണ് സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ സോ അത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കൂളം ബാൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് എനർജീസ് നമുക്ക് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഫോക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ ഇക്വേഷൻ ടെൻ ദ ഈ കാണുന്ന ഇത് ഇക്വേഷൻ ടെന്നിൽ കാണുന്ന ഈ ഫോക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ഫോക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ ഇക്വേഷൻ ടെൻ ഇൻവോൾവ്സ് ദിഫ് ടേം ടു ജെ ജെ ഐ മൈനസ് കെ ക്യാപ് ജെ ജെ സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു സോൾവ് ഇക്വേഷൻ ടെൻ വി നീഡ് ദർ വാല്യൂസ് അതായത് നിങ്ങളിവിടെ ജസ്റ്റ് നോക്കി ഫോക്ക് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവന്മാരെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ലേ ഫോക്ക് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ ഇവരെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്ക് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവരെ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്ക് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുകയും വേണം അതായത് ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ ടെന്നിലെ ഫോക്ക് ഓപ്പറേറ്ററുടെ വാല്യൂ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ ടേംസിൻ്റെ വാല്യ
Hartree Fox self consistent field orbital phi i and using these orbital we calculate the orbital energies as expectation values of f cap appo ivada nammal cheyna parivadi idana ee parayana njan nerathe paranja pole fock operator kittengil ivarada value kittanam ivarada value kittengil phi i ada value kittanam phi i ada value kittengil equation solve cheyanam adu solve cheyanengil fock operator ada value kittanam appo ഇതൊരു സർക്കിളായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളതിനെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫൈ ഐയുടെ പല പല ട്രയൽ വാല്യൂസ് നമ്മളെടുത്ത് ഇവിടെ അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജയുടെയും കെയുടെയും വാല്യൂസ് കണ്ടെത്തും എഫിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ ഫൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എഫിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹാർട്ട് റീ ഫോക്ക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യും ഈ കാണുന്ന ഹാർട്ട് റീ ഫോക്ക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എനർജിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തും ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പിന്നെയും 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അൺടിൽ ദ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം ഇത് തന്നെയാണ് ഹാർട്ട് ട്രെയിൻ പറഞ്ഞത് ഹാർട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തത് തന്നെ ഹാർട്ട് ട്രെയിൻ ഈ പറയുന്ന പല പല സ്റ്റെപ്പുകളിലായിട്ട് ഹാർട്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ മെയിൻ അസംഷൻ ഇതായിരുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ക്ലൗഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാർട്ട് ട്രീം ഇതേപോലെ ഇറ്ററേറ്റീവ് ആയിട്ട് പല 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 ആറ്റോമിക് മോഡിഫൈഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അത് വെച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാറാത്തൊരു സ്റ്റേജ് വരെ എത്തി അന്നേരമാണ് ഹാർട്ട് ട്രീഫ് മെത്തേഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് ഫോക്കൻ ചെയ്ത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഫോക്ക് ചെയ്തൊരു കാര്യം എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപ്പറേറ്ററും കുളമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററും ആഡ് ചെയ്തു അതേപോലെ ആൻറ്റിഫോമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തു അതേപോലെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലേറ്റ് അഡിറ്റർമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹാർട്ട് ട്രീഫ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഫോക്കിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെല്ലാം ഫോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാർട്ട് റീഫ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് സോ മെത്തേഡ് ഇത് തന്നെയാണ് ഫൈയുടെ ട്രയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് വെച്ച് നമ്മൾ ജെയുടെയും കെയുടെയും വാല്യൂ ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എഫ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ജെയുടെയും കെയുടെയും വാല്യൂസ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എഫ് ഐ കാൽക്കു എഫ് ക്യാപ്പ് ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എഫ് ക്യാപ്പ് ഐയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇക്വേഷൻ ലെവനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുവഴി നമ്മൾ ഇ ഐ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോസസ്സ് പിന്നെയും പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അണ്ടിൽ ദ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഹാർട്ട് ട്രീ ഫോക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഐ സീറോ പ്ലസ് സബ്മേഷൻ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ബൈ ടു ടു ജെ ക്യാപ് ഐ ജെ മൈനസ് കെ ക്യാപ് ഐ ജെ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് വെയർ ഇ ഐ സീറോ ഇസ് ദ വൺ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റൽ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓൾ അതർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഇഫ് ടേം ഡാസ് ദ കോർ എനർജി ഈ കോർ എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹാമിൽട്ടോണിനാണ് നമ്മൾ കോർ ഹാമിൽട്ടോണി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എച്ച് ക്യാപ് സീറോ എച്ച് ക്യാപ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ കോർ ഹാമിൽട്ടോണി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോർ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ കോർ ഹാമിൽട്ടോണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കോർ എനർജി ഇഫ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ വൺ ഇലക്ട്രോ ഒറ്റ ഇഫ് ദ വൺ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റൽ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓൾ അതർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് അതാണ് ഈ പറയുന്ന കോർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാമിൾട്ടോണിനാണ് കോർ ഹാമിൾട്ടോണിയൻ അത് എച്ച് ക്യാപ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇ ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കോർ എനർജിയാണ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ടേം ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദ കൂളം ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് എനർജി ഇഫ് ഇൻവോൾവിങ് ഓൾ ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിങ് ഓൾ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ദ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റൽ സം ഓഫ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റൽ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓൾ അതർ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലസ് ദ ആവറേജ് സം ഓഫ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് കൂളം ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന മോഡിഫൈഡ് എനർജി ഹാർട്ട് റീ ഫോക്ക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ഹാർട
വെൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ജെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജെ ക്യാപ്പ് മാത്രമേ കൺഫിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കെ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ കൺഫിഡർ ചെയ്യാറില്ല ആൻഡ് ജെ ക്യാപ്പ് ഐ ജെ റെപ്രസെൻസ് റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ സെയിം ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഓർബിറ്റൽ എനർജി ഇ ഐ ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫൈ ഐ ഇൻ ഫൈ ഐ ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇഫ് ദ സം ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രോ ലൈക്ക് എനർജി ഇസ് ഇ ഐ സീറോ ആൻഡ് ദർ ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടേംസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡബ്ലി ഓക്യുപൈഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡബ്ലി ഓക്യുപൈഡ് ഓർബിറ്റൽസ് വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഓർബിറ്റൽ എനർജി ഫോർ ഓൾ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് സമേഷൻ ടു ഇ ഐ അതായത് ഡബ്ലി ഓക്യുപൈഡ് ആയിട്ട് ഓർബിറ്റൽസ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് വൺ എഫ് ടു ടു എഫ് ടു ലൈക്ക് ടു പി സിക്സ് അങ്ങനത്തെ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ കേസ് അല്ല അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് അങ്ങനത്തെ കേസുള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡബ്ലി ഓക്യുപൈഡ് ഉള്ള ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ കുഴപ്പം ഒരു ഓർബിറ്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഇത് ഇലക്ട്രോൺ വൺ ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ടു ആണെന്ന് വെച്ചോ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വണ്ണിന് ഇലക്ട്രോൺ ടു ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ടുവിന് ഇലക്ട്രോൺ വണ്ണും ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അത് ശരിക്കും ഒരു അനാവശ്യ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ വണ്ണിന് ടു ആയിട്ടുള്ള സെയിം ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലേ ടുവിന് വൺ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡബ്ലി ഓക്യുപൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന കേസിലുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് വരുന്ന കേസിലുള്ള ഒരു കുഴപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഓർബിറ്റൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് തന്നെ നമ്മൾ ഇരട്ടിയായിട്ട് കൺഫിഡർ ചെയ്തു പോകും അപ്പോൾ അതിനെ ചേർത്ത് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ കൂടി നമ്മൾ പുറകെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് സിറ്റ്സ് ഇറ്റ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എക്സ്ട്രാ മെഷർ ഓഫ് ദ റിപ്പൾഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് എനർജി ഡ്യൂ ടു ദ ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് സബ്ട്രാക്ടിംഗ് ഫ്രം സമേഷൻ ടു ഇ ഐ ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു ദ ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി വിച്ച് വാസ് കൗണ്ടഡ് ടു ഐസ് വി ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്രയും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ഓക്യുപൈഡ് ഓർബിറ്റൽ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ കേഫിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വട്ടം ഈ പറയുന്ന എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ എനർജി നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി അതായത് നമ്മൾ ഡബിൾ ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ടോട്ടൽ എനർജി കിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട അത് ലോജിക്കെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ദൻ ഫ്ലേറ്റർ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഗോഫിയൻ ടൈപ